araw po muli sa ating lahat. Nandito tayo ulit sa ating snack break time cheers. Kung ito po ay first time nyo makasama namin, yan na hinikahit ko po kayo to always ano po, uh, follow us, subscribe, and lagay nyo po ng notification para sa gayon tuwing meron tayong bagong episode ay nakakasunod po kayo. Normally, ang ating pong tagpo ay lagi nagsisimula ng lunes hanggang webes. And pag Webes, nagbibigay ko tayong konting special and longer time ng ating pag-uusap sapagkat hindi tayo magkikita ng Friday. Maliban na lang sundan niyo ako sa Saturday para po sa aming pong Biblical Foundation at naman sa linggo pag-service naman po. Kaya ho, hindi ho tayo halos hindi, ano, ma- mami- hindi natin mamimiss ang isa't isa kung susundan natin lagi. Pero ganun pa man, as we are again studying ito pong bagay na to Rediscovering the Manual for Success, bakit po ito importante? Kasi ho, imagine nyo for a, ilang buwan na ho tayo naka-quarantine. And maybe to some of us, ano kaya mangyayari susunod? May trabaho pa kaya ako? May papano kayong buhay namin in the next future? Because everything will be no longer the same. Kaya nga po, there would be a new normal. Yung mga dati akala mong ginagawa mo, maaring iba na ang mangyayari sa mga darating na araw. But isang bagay lang ang totoo. No matter what happens, kapag alam natin yung pinaka-manual at what we are capable of accomplishing or doing, yung kakayanan natin. Nako, yung nadiscovery natin, ano pala ang potential nito, ano bang kapasidad nito. Then alam natin na kaya ko ba itong harapin o hindi. And by the grace of God, nakita ko po sa manual ng ating tagumpay, eh kaya pala kasi ganyan din ang mga halimbawang pinakita sa atin sa mga nakaraanting pag-aaral. Si Joshua, nagsimula sila mula bilang alipin to have their own land. Nagkaroon sila ng sariling lupain para isang sang bayan. And anong manual niya? Sabi niya, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Napaka-importante, balik siya ulit doon. And look at the promise. And you shall be prosperous and have good success. So yun din po naman ang hangad natin sa atin. David the same, did the same thing. Si David, wala ho silang hari for the longest time. Talagang sirang-sirao sila. Ito nagkaroon sila ng hari, malabo din. Galit pa nga sa kanya. Halos itakwil ho siya. But how did he recover? Again, ganun din ang kanyang testimonya, ang kanyang patotoo. Sabi ganun, pinagpala ang mga taong nagme-meditate. Lagi hong pinag-aaralan ang, ang, ano, ang, ang aklat ng batas na ito. Sabi niya, day and night. So, very consistent po sila. Same thing with Ezra. Na-exile po sila. Tagal silang nanirahan sa ibang bayan. And yet, when he came back, to their own land, nagpasimula ulit and sabi na gano'n, and the hand of God was upon him. Bakit? Because he was determined to study the word, to apply, and to teach. Kaya amazing po. Ito pong manual na to, as we have discussed last week, kahit na ho ano pa man amin natin, ano ba tong manual nila na ginasabi? They were referring to the scripture. They were referring to us now as the Bible. Ngayon, maaaring sabihin nyo, ano, ano, eh, ano bang matutulong yan sa atin? Alam nyo, whether we like it or not, ito pong Bible na ito, ito po ang isa sa pinaka-unique. I'm not saying, I'm not trying to convince you that this is the Word of God, but at least, ito po ay napaka-unique. Napaka-unique po na aklat. Bakit po sa unique na aklat? Unique siya sa maraming bagay. Sa translation, sa circulation, sa sa ano po, sa yung survival, ang kakatuwa ho. At maging sa maging sa kanyang unity, imagine ano different walks of life from different time period, from different kinds of people and yet consistent yung kanila po mga sinasabi. Now just for us, no, para maintindihan nun ninyo yung ano, pa, para ma-appreciate natin to lalo. Eh bakit ba kasi kaya bakit kasi pag nagbabasa ako talagang consistent yan but iba-iba yung kanilang paliwanag. Alam nyo, uulitin ko sa bagay itong aklat na ito, amazingly, yung word na the Bible. Yan pong ibig sabihin niyan ay compilation of books of antiquities. Now, mapapaliwanag ko sa inyo sa bawat aklat. Yan po ay may 66 na aklat, 30 siyam para po sa Old Testament, dalawang putpito para sa New Testament. Para hindi nyo makalimutan, Old, O-L-D, tatlo. Testament, Testament, Sham, nine letters. So, three, nine. Now, yun yung Old. Ngayon, kung makikita nyo sa New Testament, madali nyo maalala rin. Because three times, 
9.27. Kaya ganun ho yung bilang. Now, eh bakit yung iba 72? Now, alam nyo po, manyari sa ating pong pag-aaral, since we come from a different religious background, religious understanding, but common, same Bible, di doon tayo muna tumingin sa common. Yung, baga, yung 66 na yun, that's something common to all everyone. To some, they want 72, meron silang mga iba pang extra. Yung, di, doon magkakagulo pa tayo pag pinasok natin kasi hindi common sa lahat. So let's go to the common. And ang ganda nito, yung common na yun, that is enough. That's enough. Just kasi, Compilation of books, that's enough to help us to become better. In fact, si Joshua, during that time, lima nga lang yung kanya eh. Yung kay Ezra, umabot na sa iba pang mga kwento like the Kings and Samuel. Yung panahon ni David, ganun din. Hanggang, hanggang sa kwento ng, ng nila Ruth, mayroon silang ganyan. Pero again, but they were concentrated on the five. Ngayon, sa lahat ng ito, sa atin ang palad natin because yung pong bagong tipan, pinakita sa atin because it was exactly what is was what it was concealed in the new testament in the old testament rather kasi parang siya sabi nila the old testament is the new testament concealed while the new testament is the old testament revealed kaya sobrang consistent po siya i will show you little by little yung mga bagay na yan as we go ano as we as continue to discuss on these things no so ito po bakit ko po kinikwento sa inyo yan ngayon just like others do para as i have promised you tuturuan ko kayo how to read it Kasi sa totoo lang, the Bible cannot change any human being. But the right approach to the Bible. In fact, kapag tama yung hawak mo sa Bible, that will transform transform us. Kapag tama yung intindi natin, that will transform us. You read it with na mali ang approach, nako, you may increase knowledge about so many things sa Bible. You may even know the, the longest chapter or the how many chapters for each book or Pwede malaman mo, ilang letra lahat yan. But, what's the point? Ang idea is, ano yung sa lahat, pag nagbabasa na kahit anong aklat, you need to understand the purpose. May layunin. Kaya yung pinaka-importante, ano yung layunin? Now, paano mo makikita yan sa Bible if it's composed of several books? Now, alam nyo, kahit sa atin, to so many people, they will not be considered successful until they have accomplished yung kalang purpose. Kasi kung walang maliwanag na purpose, eh paano mo na tagumpay ka? Eh, kaya nga ang daming tao kawawa eh. They just need to exist. Parang bahala na. Ba- ba't ka ba, ano, ba- bakit ka ba nabubuhay? Eh basta, eh, bakit ka nagtatrabaho? Eh basta, bakit tinanong mo? Eh ba't ka ba nagtatrabaho? Tinan nyo kung walang purpose. Ba't ka nagtatrabaho? Para kumita ng pera. O ba't gusto mo kumita ng pera? Para may pabili pagkain. O bakit gusto mo kumain? Para maka- manatiling malakas. O bakit gusto mo lumakas? Para makapagtrabaho. O eh bakit nga? Para nga kumita ng pera. Eh bakit nga? Para may pabili pagkain. Para manatiling malakas. Para ano? Para makapagtrabaho. You see, ang tawag lang ng buhay, no? That's survival. Ang idea ng buhay is you have a purpose, accomplished. Yung masasabi mo, just like Jesus Christ, sabi niya, glorify me as I have glorified you for I've accomplished the work that you have entrusted me to do. Imagine at the age of about 33, he was able to accomplish what G- what God has entrusted him to do. Si Paul, ganun din sabi niya when he was dying. You know what? He, he was dying out of injustice. Ha? Ano sabi niya? I, I have fought the good fight of faith. I have finished the course. Meron siyang layuning maliwanag na kanyang binubuo. Kaya, kayo din, ano bang ba layunin niyo sa buhay? You see, ang Bible, it teaches, that, it teaches us that. Doon pa lang sa tamang approach, kilalaanin mo kagad ano yung layunin. For example, sa kahit anong aklat, yung title give us a clue, an initial clue of its purpose. For example, Genesis. Oh, dun pa lang sa word na Genesis, it talks about what? Beginning. The origin of man, how man develop, how how sufferings develop. How, at least meron ka idea. Ah, this is the idea. Ito yung simula ng isang bayan ng isang Israel. Ito ang simula ng kalang, pano, kalang lakbayin at kalang adventure. Oh, kaya nga Genesis, then Exodus, Exit. So, most probably, dun sa mga title pa lang, it gives us a clue of its purpose. For example, pag sabo, oh, Matthew. Oh, alam na natin kaagad na this is the idea of what, this is the writing of, from the perspective of Matthew, ng pangyayari na kanyang na-witness about Jesus Christ, about His, yun, makikita mo kaagad, mayroon ka ng kang clue. Ito naman, Mark, tungkol naman sa perspective from Mark's end. O kaya naman, pagdating naman kay Luke, from Dr. Luke's end. Pagdating naman kay ano kay John, ganun din. So, pag nagtunda ka sa mga letters, this is Galatians, this 
Pakikita mo kayo, may clue ka agad. Clue pa lang yun, ha? Na ito ay sulat sa mga taga-Galasya. So, kasi sa Bible, it, since it's composed of different books, it's also composed of different genre. Ibig sabihin, merong history, may prose, merong, pro, merong poem, merong ano. Kaya, so why, why do I have to tell you this? Kasi sa pagbasa mo, just a basic understanding, kaya ganyan yan, sinulat ng Diyos sa paraan ng tao para maintindihan din ng tao what it meant. Kaya nga ho, kapag ito'y tula, then interpret it as a poem. Kapag ito ay kwento, then interpret it as a story. If it's a letter, kaya ho, ang tataka kayo, kaya kayo nahihilo. Kasi talon ng talon yung basa. Ngayon, subukan nating basahin muna ng per book. If it is 66 books, basahin natin per book. Ngayon, kung nahirapan kayo, di punta ka lang isang maikli muna. Di ba? Ako nga, ang suggestion ko, puntahan nyo muna yung Galatians eh. Bakit? Kasi sa aking sariling pagbabasa, sinulat ni Paul yung, ano, yung letter na yon sa taga-Galesia kasi nga may, nalilito sila when it comes to the true gospel. E pinag-aaralan natin, ano ba yung magandang balita na yan? Para maging matagumpay tayo. E kung gusto nyo malaman, di punta kayo sa basic. Total, yun ang dahilan kung bakit sinulat ni Paul yun. So kung babasahin nyo, makikita nyo rin yan. Alam nyo, as you read, you will see, ah, ito pala yung purpose nito. Di ba? Hindi natin babasahin yan na meron tayong preconceived idea, pero binabasa natin yan starting with the purpose. What's the purpose of the book? Understand. Kasi kung i-interpret mo yan, iba sa purpose ng author, eh di, obviously, mali na interpretation mo. Kaya you need to read it according to its purpose. Ngayon, kaya ganun din sa buhay natin. You want to be successful in life? You start with a purpose. What's my real purpose? No, paano malalaman ang purpose mo? And here I will end. Paano malalaman yung purpose mo? Ang ganda nito, since the Bible gives us the idea of the origin of man. O oh, dib, ganito yan. Kung saan tayo nagmula? Sino naglikha sa atin? Parang ganyan, di ba? Parang, halimbawa, gumagawa ako ng isang, upu- ng isang mga furnitures. Gumawa ako ng mukhang upuan. Ngayon, anong dahilan yan? And people may assume, oh, ayan, upuan yan. Kasi mukha upuan eh. Oh, pero sasabihin ko sa inyo, teka muna, ginawa ko to para tuntungan. May reklamo kayo? Obviously, what? wala. Bakit? Ako yung gumawa eh. So, if we are created by God as claimed by this Bible, or the at least, kung totoo yan, if I want to understand my purpose, I cannot just assume na ito yung purpose ko. I need to go back to my Creator. Alam niyo ba, for the longest time, Akala ko ang purpose ko, isang bagay. Bilang, naliwanagan ako. Na because I went back to the Creator, I realized, kahit noon sa isip ko, malabo ako maging teacher kasi bulol ako eh. Hindi ako marunong. Pero amazingly, as He tries to make me understand what my real understanding of my purpose, bigla akong nakita, apa, talagang just lang din ang nakakaalam na aking kinabukasan. Para maintindihan yung konting background, I was an accountant. I was I had a little business before, pero akala ko yun ang aking purpose. But little did I know that God has a different purpose. Kaya nga ho, balik tayo dito. When you study the Bible, when you read the Bible, the manual that we are rediscovering, listen, start with the purpose. And if you want to understand also your purpose, you may also consider the, the, ano, the prescription go back to the creator di ba? sa iba siyempre they, they will think ah hindi ko naniniwalang kinreate ako sa'yo yan na kung hindi ka kinreate ano ka? di aksidente kung aksidente ka then you will never know what success really means kasi aksidente lang eh. so may I bring you back to this wonderful understanding in the rediscovering of this manual for success you will also have to discover as you read the Word that your purpose, your understanding of why you were created as you go back to the One who created you. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.